Hello everyone. So you know that I'm doing uh, Indian polity by M. Lakshmi Kant. Uh, last class we have seen the uh, preamble of the constitution. First part we have seen. Uh, today we are going to do part two. Uh, I think there will be three parts for this chapter because this chapter is not very big. Uh, anyway, this is about myself. So let's see uh, this part two of chapter four, which is preamble of the constitution. Okay. Okay, so uh, if you are following this lecture series, uh, last class we have already completed uh, five keywords, okay, which is given in the preamble itself. Uh, so remaining keywords we'll see in this video. So the sixth keyword is nothing but is the justice. Okay, so if you remember the tax of the preamble, you will find this justice word in the preamble okay so let's see what is meaning of this justice so the term justice in the preamble embraces three distinct form social economic and political okay so when whenever we are talking about justice we will say uh, in in three distinct forms which is social economic and political secured through various provi uh, provisions of fundamental rights and direct to principle and these things like you know social economic and political justice which has been you know secured by uh, in the you know uh, constitution in the form of fundamental rights and direct to principle of state policy okay social justice denotes the equal treatment of all citizens without any social dis distinction based on you know caste color race religion sex and so on okay so talking about social justice so this has been given in the uh, you know in actually in the fundamental right itself okay article 15 if you remember anyway we'll see in the coming chapters i mean in fundamental right chapter in, in, in detail but whenever we are talking about social justice it, it means there will not be any form of you know discrimination based on caste color race religion sex even place of birth and so on okay it means absence of privileges being extended to any particular section of the society and improvement in the condition of backward classes okay as cst uh, and obviously a woman okay i will give you an example uh, अगर आप लोगों ने जैसे एनसीआरटीज अगर आपने पढ़ा होगा ओके सो अगर आप क्लास सिक्स की एनसीआरटी ना पॉलिटिकल सिस्टम और इंडियन पॉलिटी की जो भी होती है पॉलिटी की जो एनसीआरटी होती है उसका आप क्लास सिक्स का पहला चैप्टर पढ़ो ठीक है उसमें आपको मिलेगा कि यू नो जैसे वोटिंग करने के लिए जैसे इलेक्शन होने वाला है तो उसमें वोटिंग करने के लिए कई लोग खड़े हैं तो उसमें आप देखोगे देर इज अ टीचर देर इज अ लेबर देर इज अ वुमेन देर इज रिच पीपल ओके अंबानी काइंड ऑफ पीपल पॉलिटिशियन सो एवरी वन इज स्टैंड इन वन क्यू ओके एंड दे आर गोइंग टू वोट ठीक है अब बट सोसाइटी में क्या होता है जो नो you know, अमीर है वो अलग ही शो करता है जो गरीब है वो नो you know, छोटे छोटे काम करता है बट वेन नेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कास्टिंग वोट वोट डालने की बात होती है तो आप चाहे बिलियन 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 पैसा आपके पास हो या फिर किसी के पास जीरो पैसा हो सबके वोट की वैल्यू सेम है मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एकदम इक्वल कर दिया है सबको उस जगह पे कि आप आओ ऐसा नहीं कि जिसके पास अंबानी अगर वोट डालने जाएंगे उनके पास बहुत पैसा है तो वो सौ वोट डाल के आएंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता ही विल वोट ओनली वन वोट ओके और उसके वोट की वैल्यू भी वन ही है और उसी तरीके से उनके घर में कोई काम करने वाला बंदा है जो रोज उनको खाना बना के खिलाता है ओके उनके घर का गार्ड जो भी है वो भी चाहेगा वोट करने के लिए तो उस वो भी उसके भी वोट की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी उनकी होगी ओके सो दिस इज काइंड ऑफ यू नो सोशल जस्टिस इसमें किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कोई अमीर है तो उसको ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा है या उसके वोट की वैल्यू ज्यादा इसी तरीके से और भी बहुत चीजें हैं आई जस्ट गिवेन वन एग्जाम्पल ओके हाउ जैसे यहां पे वही चीज बोल रहा है ना कि बेस्ड ऑन कलर कास्ट कलर रेस रिलीजन सेक्स तो एकदम किसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कुछ भी हो सबको आना है वोट करके जाना है सबके वोट की वैल्यू सेम होगी 
Okay. Economic justice denotes the non-discrimination between people on the basis of economic factors. Okay, it involves the elimination of glaring inequalities in wealth, income, and property. Okay, so on the basis of economic factor also, we have to uh, we we should we cannot discriminate to the people. Okay. Uh, a combination of social justice and economic justice denotes what is known as distributive justice. Okay, अब इन दोनों को combine कर देते हैं जिसको बोलते हैं distributive justice. Political political justice implies that all citizens should be equal uh, have equal political right, equal access to all political offices, and equal voice to in the government. अब political justice मतलब वही है कि कोई भी citizen है उसको जितने भी यू नो पॉलिटिकल राइट्स हैं सबको इक्वली मिलेगा ऐसा नहीं है कि कोई वुमेन है तो उसको कम मिलेगा या फिर कोई मेल है तो उसको ज्यादा मिलेगा ऐसा नहीं है जितने भी पॉलिटिकल ऑफिस है एनी वन कैन एक्सेस ठीक है एंड जो उनका वॉइस है दैट विल बी इक्वल इन द गवर्नमेंट ओके सो दिस इज नथिंग बट इज द जस्टिस आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल हैज बिन टेकन फ्रॉम द रशियन रिवोल्यूशन अब ये जो चीज है जो तीनों टाइप की जो हमारी जस्टिस है दिस हैज बिन टेकन फ्रॉम रशियन रिवोल्यूशन विच हैज बिन डन इन 1917 यहां से पूछ सकता है कि जो हमारा एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि ये जो हमारे तीनों तरीके का जस्टिस है कहां से लिया गया है ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखना होता है सो इट इज टेकन फ्रॉम द रशियन रिवोल्यूशन Okay, now next keyword is the liberty. So we'll see what is the meaning of the liberty. The term liberty means the absence of restraint on activities of individual, and at the same time providing opportunity for the develop development of the individual personality. मतलब किसी तरीके का यू नो रस्ट जैसे आप कोई काम करना चाहते हो कोई बिजनेस करना चाहते हो कहीं घूमने जाना चाहते हो तो गवर्नमेंट या फिर नो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हमको फ्रीडम देता है लिबर्टी देता है ठीक है आई वॉन्ट टू बिकम एनी थिंग ओके आई मीन आई वॉन्ट टू बिकम टेररिस्ट ठीक है या तो अब कोई बिजनेस करना चाहते हो कुछ पढ़ना चाहते हो कहीं जाना चाहते हो ठीक है तो वो सारी लिबर्टी हमें कहाँ से मिला है अगर आप फंडामेंटल राइट पढ़ोगे विल सी सून विल स्टार्ट फंडामेंटल राइट एज वेल वहां पर जब एक एक आर्टिकल्स हम लोग देखेंगे तो उसमें ये सारी चीजें हमें मिली राइट टू फ्रीडम हमें मिला हुआ है ओके तो बट या देर इज सम रेस्ट्रिक्शन ऑल्सो रेस्ट्रिक्शन मतलब वही है कि आपको इतनी लिबर्टी ना दे, दे दी जाए कि आप किसी को जाके मार दो या कुछ भी ऐसा नहीं है ठीक है तो वहां पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है बट यस yes, हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए वी हैव लॉट ऑफ लिबर्टी ओके सो या The preamble secures to all citizens of India liberty of thought, expression, belief, faith, worship uh, through the fundamental rights enforceable in court of law in case of violation. ठीक है अब जो हमारा दिस टाइप ऑफ लिबर्टी लाइक यू नो लिबर्टी ऑफ थॉट बिलीव फेथ वोशिप ये सारी चीजें हमें मिली हुई हैं ये सारी चीजें फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है अगर ये इन केस वायलेट होता है सो इट इज एक्चुअली इनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ लाइक इफ अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है देन वी कैन गो टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इवन वी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट एज वेल सो इट इज एक्चुअली इनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ लिबर्टी एज एलोबरेट इलोबरेट इन द प्रयाबल इज वेरी इसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑब्वियसली ठीक है हाउ एवर द लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस टू डू वॉट वन लाइक एंड हैज टू बी इंजॉय विद इन द लिमिटेशन मेंटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट सेल्फ ठीक है मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बोल दिया कि लिबर्टी मतलब ऐसा नहीं है कि जाके किसी को मार दिया मतलब या कुछ भी आप चाहते हो वैसा नहीं है ओके बट खुद के इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए यू हैव लिबर्टी ओके विथ 
विद इन यू नो लिमिटेशन आपके पास कुछ लिमिट्स हैं उस उस लिमिट को आप क्रॉस नहीं कर, कर सकते हो इफ इफ यू इफ यू वॉलेट दैट देन पुलिस विल कॉट यू एंड देन यू विल गेट अ पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू दैट ओके सो दिस इज द होल थिंग लाइक ओके यू हैव लाइसेंस ओके आई मीन लाइसेंस मीन यू डज नॉट मीन लाइसेंस टू डू वॉट नो लाइक ठीक है ऐसा नहीं कि आप जो भी चीज अच्छा लगता है उसको आप कर सकते हो नो okay it it has your your whatever you are doing it ha- it should not affect to others okay so so to prevent those things there is a some limitations okay so we'll see these things like you know in 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 fundamental rights and even in dpsp few things is given so we'll see later in brief liberty conceived by preamble and fundamental right is not एब्सोलूट बट क्वालिफाइड ठीक है जो हमारा लिबर्टी है ये इज नॉट एब्सोलूट इट इज एक्चुअली क्वालिफाइड द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन इन आवर प्रैम्बल है फ्रेंच रिवोल्यूशन फ्रॉम नाइनटीन इनका जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था नाइनटीन एटी नाइन सेवनटीन एटी नाइन टू सेवनटीन नाइनटी नाइन के बीच में हुआ था उस टाइम पे यहां पर फ्रेंच में ये चीज काफी फेमस हुई थी लिबर्ट आई मीन या liberty equality and fraternity so these liberty word has been taken from the french revolution okay so fir se main jaise pichle wale justice mein bataya tha ki that has been taken from the french revolution please remember that so uh, liberty has been taken from the french revolution okay next one is equality the term equality means the absence of special privileges Uh, to any section of society and the provision of adequate opportunity of all individual without any discrimination ab dekhiye iske liye maine starting mein aapko ek example diya tha uh, ncert wala ncert class 6 ncert ka jisme uh, log voting karne ke liye gaye hue hain theek hai to usme rich bhi khada hai uh, women bhi khade hain laborer bhi khade hain teacher bhi khada hai businessman bhi khada hai sab log hain सब लोग इक्वल है वहां पे सब लोग इक्वल है किसी को किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जा रहा है ठीक है आप पहले चले जाओ और आपके वोट की वैल्यू ज्यादा होगी नहीं ऐसा कुछ नहीं एवरीवन इज इक्वल सो द इक्वलिटी रियल मीनिंग इज दिस ओके अब फॉर एग्जांपल यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है ठीक है उसका जो फॉर्म निकला हुआ है अब ऐसा नहीं है ना कि आप अम्बानी के बेटे हो या फिर नो वेरी रिच किसी पॉलिटिशियन के बेटे हो तो आपको और बिना एग्जाम दिए दे विल रिक्रूट नो हर एवरी वन हैज टू कोई वो रिक्शे वाले का बच्चा हो चाहे वो पॉलिटिशियन का बच्चा हो चाहे वो बिजनेसमैन का बच्चा हो किसी का भी हो चाहे वो नो इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन का बच्चा हो एवरी वन हैज टू गिव नो प्रिलिम्स दे हैज टू फिल द फॉर्म दे विल राइट प्रिलिम प्रिलिम्स उसको क्वालिफाई करेगा तो ही वो मीन्स दे पाएगा ऐसा नहीं कि ठीक है इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन का बंदा है तो उसको क्वालिफाई कर दो is not like that everyone is equal har kisi ko equal opportunity milegi har koi dega jo cut off par karega aur mains mein jayega fir jo mains ka jo cut off par karega wo interview mein jayega theek hai to equality matlab hai sabko equal opportunity diya jayega aisa nahi hai ki kisi ko no kisi ko extra privilege milne wala hai aisa nahi hai okay Preamble secure to all citizen of india equality of status and opportunity this provision embraces थ्री डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी सिविक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ठीक है तो हमको जो आई मीन जो इक्वलिटी मिली हुई इट इज ऑफ थ्री टाइप सिविक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ओके द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट इनसे सिविक इक्वालिटी ठीक है अब ये इतने आर्टिकल्स दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट में जो कि हमारा जो सिविक इक्वालिटी है वो डिफाइन करता है जैसे कि हमारा ए है फर्स्ट वन है Uh, equality before law, which is Article 14. Uh, Article 15, provision on on discrimination on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth. Okay. Article 15 एक मूवी भी आई हुई है आई वॉट सजेस्ट यू गो एंड वॉच बट ठीक है आपने अगर पहले कभी देखा होगा तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा सी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट विच इज आर्टिकल सिक्सटीन अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी विच इज आर्टिकल सेवनटीन abolition of title which is article 18 ab jaise jaise abolition of article jaise dekho maharaja dhiraj aur hota na matlab ajeeb se 
कुंवर सिंह मतलब कुछ भी अपने पहले के राजा रजवाड़े जो होते थे वो खुद से राय बहादुर तो इस टाइप का कुछ अलग से टाइटल वो रख लेते थे ताकि थोड़ा लोग अलग लगे और ना अमीर दिखे इस टाइप का जो लोग अमीर होते थे या फिर प्रिंसली स्टेट वाले या जो भी लोग थे तो वो सब चीजें बाद में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सब कुछ हटा दिया गया ठीक है एक्सेप्ट जो एजुकेशनल टाइटल होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने पीएचडी की है तो कैन राइट नो डॉक्टर एक्स वाई जेड सो दीज थिंग विल बी एप्लीकेबल बट ऐसा नहीं है कि uh, अब जैसे भारत रत्न मिला हुआ है सचिन तेंदुलकर को अब वो सचिन तेंदुलकर हर जगह अपना नाम ऐसे थोड़े लिखेंगे भारत रत्न सचिन भारत रत्न अवार्डी सचिन तेंदुलकर ऐसा नहीं लिखेंगे वो भी चीज वो उनको मिला इट्स फाइन बट अब वो ऐसा लिखेंगे तो ना वो डिस्क्रिमिनेट होगा कि आ, ये देखो दिखा रहा है ऐसा उसको मिला हुआ है तो ये सब चीजें पहले बहुत ज्यादा थी उन सबों को खत्म करने के लिए ये सब आर्टिकल 18 में ऐड किया गया फिर अनटचेबिलिटी आपको पता है ठीक है एंड या दीज आर द फ्यू ऑफ द प्रोविजन विच हैज बिन गिवन इन द फंडामेंटल राइट ओके विच एक्चुअली इंश्योरिंग द सिविक इक्वालिटी और भी चीजें दी हुई है इक्वालिटी के बारे में देर आर टू प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट सिक टू अचीव पॉलिटिकल इक्वालिटी पहला नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन ऑफ इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन सेक्स कास्ट एंड रिलीजन रेस कास्ट और सेक्स आर्टिकल थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव अब हमारे देखिए जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है उसको कैसे इंश्योर किया जा रहा है इस बेसिस पे कोई बंदा जब पर्सन इन एलिजिबल नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ यू नो रिलीजन रेस कास्ट और सेक्स अगर वो इलेक्ट्रोल रोल की बात हो रही अब यही यहीं पे मैं आपको एग्जांपल दिया था एनसीआरटी वाला दो बार मैं बोल चुका हूं इस वीडियो में दो तीसरी बार नहीं बोलूंगा ओके विच इज गिवन इन द आर्टिकल थ्री हंड्रेड ट्वेंटी दूसरा जो है इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेंस Which is given in the Article 326. अब जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन होता है और जो स्टेट असेंबली से इलेक्शन होता है वो कैसे होगा वो एडल्ट सफरेज मतलब जिनकी एज 18 या 18 के ऊपर है दे कैन आई मीन उनको दे आर एलिजिबल टू वोट कास्ट वोट तो वो लोग जाएंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव वो चुनेंगे वेदर इट इज फॉर स्टेट असेंबलीज और लोकसभा यहां पर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है ठीक है तो ये जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है ये इस दो तरीके से दिया गया है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो हमारा आर्टिकल 39 है सिक्योर टू मैन एंड वुमेन इक्वल राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अब देखिए पहले ऐसा होता था ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब नहीं था उससे पहले अब मान लो एक काम एक इंडस्ट्री में मैन में काम कर रहा हूं वुमेन में काम कर रही हूं तो इवन फॉरन कंट्रीज में भी मैन को ज्यादा मिलता था वुमेन्स को कम मिलता था ठीक है जबकि वो एक ही काम कर रहे हैं एक ही इक्वल लेबर वर्क वहां पर हो रहा है फिर यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ यू नो सेक्स देर वॉज डिस्क्रिमिनेशन अब हमारा डीपीएसपी देखिए ये फंडामेंटल राइट को नहीं दिया है बट डीपीएसपी में बोलता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क विच इज आर्टिकल थर्टी नाइन ठीक है तो कोई भी अगर आप देखोगे किसी भी कंपनी में इंफोसिस में एक ही पोस्ट पे लड़का भी है लड़की भी है दोनों को बराबर सैलरी मिलेगी ऐसा नहीं है कि एक को कम मिलेगा एक को ज्यादा मिलेगा या वुमेन को कम मिलेगा मेन को ज्यादा मिलेगा नो सेम पोस्ट के लिए है दे विल गेट अक्वल वर्क आई मीन इक्वल पे सॉरी ठीक है तो विच इज फ्रॉम वेर इट इज कमिंग इट इज कमिंग फ्रॉम द आर्टिकल थर्टी नाइन ओके और कोई कंपनी ऐसा करता है तो इट विल बी पनिशेबल अफेयर ओके तो उनको फिर गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा ठीक है तो नेक्स्ट हमारा जो की वर्ड है विच इज फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी हिंदी में भाईचारा भी बोलते हैं ठीक है ब्रदरहुड ब्रदरहुड भी आप बोल सकते हो एक लोकल लैंग्वेज हम लोग कह सकते हैं भाईचारा ओके सो फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड Constitution promotes this feeling of fraternity by by the system of single citizenship. अब देखिए सिंगल सिटीजनशिप मतलब हमारा जो इंडिया इंडिया है वहां पर चाहे कोई केरला का हो चाहे आंध्रा का हो चाहे जम्मू एंड कश्मीर का हो चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो 
या अरुणाचल प्रदेश का यूपी का हो सबको सिंगल सिटीजनशिप मिला हुआ है मिला हुआ है ठीक है अगर मान लो कोई यूएस में जाता है वो ऐसा नहीं बोलेगा कि आई एम दिटीजन ऑफ उत्तर प्रदेश आई एम दिटीजन ऑफ बिहार नो आई एम दिटीजन ऑफ इंडिया तो इससे एक हमें एक बहुत ही ब्रॉडर समझ में आता है कि इट इज काइंड ऑफ प्रेजरवुड चाहे आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हो यू आर दिटीजन ऑफ इंडिया ओके बट जैसे यूएस में ऐसा नहीं यूएस में वहां भी दो टाइप का सिटीजनशिप होता है जैसे मान लो कोई बंदा कैलिफोर्निया का so he or she will be citizen of california as well as he will he or she will uh, citizen of the us to unke andar wo ek state wali feeling aa jati ki main to california se hu koi maan lo garib state se hai north the kota south the kota ek south the kota se aise aise hota hai wahan pe abhi bhi ye sab cheeze hain theek hai to unke mein you can say that utna brotherhood wala nahi hoga jitna hamare yahan hai theek hai next uh, also the fundamental duties uh, article 51 says that it shall be the duty of every citizen of india to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of india uh, translating the re religious linguistic and religion and or sectional diversity dekhiye ab चाहे आप मान लो किसी भी स्टेट के हो आप किसी भी डाइवर्स किसी भी रिलीजन के हो किसी भी कोई भी भाषा बोलते हो हमारा जो आर्टिकल 51 बोलता है आर्टिकल 51 ए विच इज फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे राइट्स के साथ साथ हमारे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी हैव फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इन द इन द फंडामेंटल ड्यूटीज इट हैज बीन मेंटेन प्रमोट हारमोनी ओके एंड ओके ओके यहां से पढ़िए आप इट साल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ठीक है ये चीज हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में ही दिया ड्यूटी में दिया गया है कि जो भी सिटीजन के लोग हैं वो अपने में जो यू नो हारमोनी मतलब जो ब्रदरहुड की भावना है उस चीज को मेंटेन रखें एक दूसरे के लिए ठीक है तो ये चीज हमारा जो है ऑलरेडी Uh, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें भी दिया हुआ है ठीक है द प्रियम्बल डिक्लेयर्स दैट फ्रेटर्निटी हैज टू बी अस्योर्ड टू थिंग्स द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन देखिए जो हमारा प्रियम्बल है वो डिक्लेयर करता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेटर्निटी दिस फ्रेटर्निटी इज एक्चुअली इंश्योरिंग दो चीजें कौन कौन सी चीजें पहला द इंडिविजुअल डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ठीक है तो दोनों चीजें ये इंश्योर करता है हमारा फ्रेटर्निटी द वर्ड इंटीग्रिटी हैज बीन एडेड टू द प्रियम्बल बाय द फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी सिक्स अब देखिए इंटीग्रिटी जो था ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था स्टार्टिंग में तो ये नहीं था ये चीज नहीं दी हुई थी इंटीग्रिटी बट फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट हुआ नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में तो तीन वर्ड्स हमारे फंडामेंटल uh, uh, इसमें प्रियम्बल में ऐड किया गया फर्स्ट वन वॉज सोशलिस्ट सेकेंड वन वॉज सेक्युलर एंड थर्ड वन इज द इंटीग्रिटी ये तीन वर्ड हमारे फंडामेंटल सॉरी अर्बन मेडम से फंडामेंटल निकल रहा है इन द प्रियम्बल दीज थ्री वर्ड्स हैज बीन एडेड विच वॉज सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रेटेड ओके सो प्लीज रिमेंबर दिस ऑल्सो एनी वे इन देर विल बी वन मोर पार्ट फॉर दिस प्रियम्बल देयर विल सी अगेन दिस थिंग ओके सो अकॉर्डिंग टू अब कुछ कुछ लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे उन लोगों का कुछ कुछ अपना खुद का व्यू भी होता था तो वो लोग अपना बोलते रहते थे तो अकॉर्डिंग टू के एम मुंशी मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ही वाज आल्सो द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द फ्रेज डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल सिग्निफाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली इंश्योर द मेटीरियल बेटरमेंट एंड मेंटेन अ डेमोक्रेटिक सेटअप but that is also recognized the personality of individual uh, personality of every individual in is scared ab aisa nahi tha ki jo uh, dignity of individual bol raha hai to sirf you know ensuring material betterment or maintenance or maintain democratic setup but also it recognized the personality of every individual is scared okay inka kya munshi ji ka aisa bolna tha theek hai he was the one of the member of drafting committee okay this highlighted 
uh, through some of the provision of the fundamental rights and director principle state policy uh, which ensure the dignity of the individual ठीक है जिसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि ये कैसे ensure किया जा रहा है dignity of the individual by the fundamental rights by the provision of fundamental right as well as by the DPSP जब हम लोग fundamental right और DPSP देखेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से चीजें आएंगी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें जो बोल रहा है वो कितना कितना डेफ्थ में सही है ठीक है फर्दर द फंडामेंटल ड्यूटीज फिफ्टी वन फिर से देखिए यहाँ पे फ्रेटर्निटी के बारे में ओके इज द सेम थिंग विच वी सीन इन अर्ली ओके विल रीड द फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल फिफ्टी वन ए ऑल्सो प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन नो ये नया है डिग्निटी ऑफ वुमेन बाई स्टार्टिंग दैट इट सेल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोक्रेटरी to the dignity of women and also make it the duty of every citizen of india to uphold and protect the sovereignty unity and dignity of india ab hamare jo fundament jo fundamental duties hai article 51 a mein ye bolta hai ki hamare jitne bhi citizen log hain especially male portion they there is also one of, one of the duty that they has to know uh, maintain the dignity of women aisa nahi ki kuch bhi bol do aur I mean, many things or, or, or nonsense thing uh, you have seen in the you know, past, and uh, yeah, so we should not do those things. Uh, we have to maintain the dignity of women, and along with that, uh, it is also the duty of citizen to uphold and protect the sovereignty, unity, and dignity of India. ठीक अब ये चीजें भी हमें ध्यान देना है, as well as the dignity of women also हमें ध्यान देना as a citizen of India. अब इसमें क्या मैं आपको बताऊं ठीक है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आप एक बार पढ़ के भी समझ सकते हो जहां पे मुझे लग रहा है बताना चाहिए वो मैं बता रहा हूं आपको ठीक है आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी है यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस ओके द फ्रेज यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एम्ब्रेस बोथ द फिजियोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन ठीक है अब जब भी यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी की बात हो रही है तो बोथ ये साइकोलॉजिकल एज वेल एज टेरिटोरियल बोथ दोनों टाइप का जो इंटीग्रेशन है वो हमें देखना है उसको उसका डायमेंशन को देखना है आर्टिकल वन आर्टिकल वन सी इज आर्टिकल वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट ओके सो वी आर एक्चुअली यूनियन ऑफ स्टेट टू मेक इट क्लियर दैट द स्टेट हैव नो राइट टू सी सीट फ्रॉम द यूनियन इंप्लाइंग द इन डस इन डिस्ट्रक्टेबल नेचर एंड एंड ऑफ द यूनियन इंडियन यूनियन अगर आप इनिशियल चैप्टर्स देखे हो गए तो वहां पर भी मैंने इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है बट मैं यहां पर भी बता दूंगा आपको क्या बोलना चाह रहे हैं इट एम टू ओवरकमिंग हिंड्रेंस और हिंड्रेंस द नेशनल इंटीग्रेशन लाइक कम्युनलिज्म रीजनलिज्म कास्टिज्म लिंग्विज्म जो भी है एंड सो ऑन देखिए इसका कुल कहने का मतलब यह है कि जो हमारा आर्टिकल वन है ये क्या बोलता है ये बोलता है कि यूनियन ऑफ स्टेट जो हमारे जितने भी स्टेट हैं ठीक है अभी आई थिंक 29, 28 आई थिंक होगा 28 एंड क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर बायफरकेट होने के बाद वो एक स्टेट कम हो गया दो यूनियन टेरिटरी बढ़ गई तो अभी आई थिंक वी हैव एट यूनियन टेरेटरी क्योंकि वो जो दमन एंड दी है उसको भी मिला के साथ एक कर दिया गया है ठीक है I think we have eight. Just check the number. Okay, eight union territory and 28 states. So, जब हमारा you know constitution बनाया जा रहा था तो देखिए आपको इसको India का बताने से पहले मैं आपको US का थोड़ा सा बताता हूँ. जैसे US में क्या है? US में I think 50, 50 या 55 states हैं जो भी हैं 50 के आसपास में हैं. तो उन उन लोगों में वो लोग जो constitution बना रहे थे तो उन लोगों में एग्रीमेंट हुआ कि हाँ ठीक है हम लोग साथ में आके एक कंट्री बनाएंगे जिसका नाम रहेगा यूएस से तो उन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ चाहे वो छोटा स्टेट हो चाहे बड़ा स्टेट हो जैसे मान लेते हैं कि फ्लोरिडा है या कैलिफोर्निया एक छोटा मीन फ्लोरिडा एरिया में बड़ा है जैसे मान लो आप चले जाओ इधर न्यूयॉर्क में चले जाओ न्यूयॉर्क छोटा सा स्टेट है बट कैलिफोर्निया बहुत बड़ा सा स्टेट है ठीक है या फिर कोई सा भी साउथ का कोटा उठा लो नॉर्थ का कोटा उठा लो ये कोई कुछ स्टेट छोटे कुछ स्टेट बड़े हैं 
तो सबको चाहे छोटा स्टेट हो बड़ा स्टेट हो इक्वल सीट सेनेट में दिया गया दो दो सीट मतलब उनके पास टोटल 50 स्टेट है तो 100 सीट इंडिया में जैसे सेनेट उनका अपर हाउस है ठीक है जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा होता है लेकिन हमारे इंडिया में कैसे होता है हमारे राज्यसभा में स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से सीट है जैसे यूपी में यूपी का पॉपुलेशन ज्यादा है तो यूपी की आई थिंक फोर्टी सीट है बिहार का आई थिंक ट्वेंटी नाइन है जस्ट चेक द नंबर ओके तो वो पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें वैरी कर रही हैं स्टेट के उसके हिसाब से नहीं हो रही है कि स्टेट बड़ा है छोटा है पॉपुलेशन ज्यादा है बड़ा क्योंकि इसका रीजन ये कि हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि ठीक है हम मिलकर इंडिया बना रहे हैं वो ऑलरेडी इंडिया था बट यूएस में ऐसा नहीं था यूएस में वो सब स्टेट अलग अलग थे वो सारे एक दूसरे से मिले एग्रीमेंट साइन हुआ और बोला गया कि ठीक है हम लोग अलग नहीं होंगे और वी विल बी टुगेदर ठीक है इस तो वो अलग ना हो इसलिए सबको एक इक्वल पावर दिया गया दो सीट सेनेट में ठीक है तो यूएस में जैसा है वैसा नहीं है तो यूएस का जो है वो डिस्ट्रक्टेबल है वो वो टूट भी सकता है बट हमारा इनडिस्ट्रक्टेबल हमारा टूटेगा नहीं दैट्स वाई इट से यूनियन ऑफ स्टेट ठीक है कोई कोई स्टेट अगर चाहे इंडिया में कि नहीं हम अलग होना चाहते हैं वो हो ही नहीं सकता ठीक है इम्पॉसिबल वाली चीज है दिस इज द होल थिंग जो जो यूनियन ऑफ स्टेट है ठीक है और उसके साथ साथ यू नो हमें ये सब चीजें जो है एकदम से इस चीज को मेंटेन आई मीन इट शुड नॉट बी लाइक जिससे कॉम्युनलिज्म नहीं होना चाहिए और रीजनलिज्म नहीं होना चाहिए कास्टिज्म नहीं होना चाहिए और ना भाषावाद भी नहीं होना चाहिए तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए ठीक है तो मतलब हमें इन सब चीजों को लो हिंड्रेंस द नेशनल ऑफ इंटीग्रेशन अब कहीं पे आप देखो कॉम्युनलिज्म है या फिर अब एरिया वाइज अगर मान लो बोल नहीं हम अच्छे हैं हम खराब हैं तुम खराब हो तो इससे क्या होगा जो हमारा और फिर हम बाहर जाके ये सब चीजें बोले तो क्या होगा यूनिटी जो हमारे खुद की यूनिटी और इंटीग्रिटी वो खराब होगी तो वो सब चीजें नहीं होना चाहिए इट इट हैज टू बी नो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और इट इट लाइक हमारा एम ऐसा होना चाहिए कि इट हैज टू बी ओवरकम ये जो भी चीजें ये सब हमारा ओवरकम होना चाहिए ठीक है सो अगर ऐसा ये सब चीजें होती हैं तो ऑब्वियसली जो हमारा ब्रदरहुड का जो फीलिंग है जो ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और इन द प्रयाम्बल वो चीज पूरा अच्छे से मेंटेन होता है ओके सो या ओके सो आई एम स्टॉपिंग हियर दिस वीडियो दिस लेक्चर यू कैन से दैट देर विल बी वन मोर लेक्चर फॉर दिस प्रयाम्बल चैप्टर एंड देन विल गो तो गो टू चैप्टर नंबर फाइव थैंक यू